Te vendo la marca, te vendo esto, te vendo aquello. O sea, que no mal. Sí, dije yo, bueno, viejo, pues quieres vender la marca, Simón. Pero ¿por qué te vas el vato? Porque se fue. No, le dije, no me interesa la marca, güey, me interesa... Pues, lo bien emocionado, ¿no? Voy con las cartas en la mano para recibirlos. Primero cliente. Sí, el primer cliente del día, ¿sabes? Se dan reversa y se van. Eso. Y yo dije, ¿qué onda con esta gente? ¿Qué pasó? Y estaba mi señora ahí, estaba Janet. Y pues me miró bien agüitado. ¿No te agüites, me dijo? No, pues la neta sí me agüito. ¿Qué rollo? ¿Qué pasa, mi sangre? ¿Qué dice? Armando. Simón, ¿qué onda, primo? ¿Cómo Armando, anda? ¿cómo te dicen? Armando o Armando Mariscos. Armando. Armando, bueno, la raza Armando Mariscos, ¿no? Armando Mariscos. Sí, pero en la familia, pues Armando. ¿no? Armando Broncas, ¿no? No, cero Armando Broncas. Ya pasó esa temporada. Ya pasó esa temporada. <risa> Oye, felicidades. Onda? Muchas gracias, viejo. Felicidades. Ya hemos estado en dos sucursales de Armando Mariscos. Esta es la tercera en la que estamos, pero Así es la es. cuarta en abril, ¿no? Sí, esta es la cuarta que tenemos, no, no, no. Este, pues, en la empresa. Y tú has visitado la, la matriz, que es la de Olivares y Soqui Grande. Has visitado Camino del Seri. Y, pues, ahorita te voy a invitar a conocer aquí la nueva, que es la de Sucursal Colosio, ¿no? ¿El único socio eres tú? Sí, sí, sí. Bueno, Órale. Dios Padre también, obviamente. Y, y, tu y, la, y la dueña de los billetes. Y la dueña de los billetes. Por eso vine aquí, Armando, después de haber grabado en tus dos sucursales, me enteré que viste una cuarta, entonces dije, esto vale la pena documentar como un éxito en los negocios para que otra gente se inspire a, a seguir creciendo como sonorense, que aquí también se puede ser grande. Oh, pues muchas gracias por el reconocimiento. Y sí... Este, pues el camino ha sido difícil y pues gracias a Dios aquí estamos y ahorita le platicamos cómo vamos fue a, nuestro emprendimiento. Vamos a conocer adentro y pues platicar Gracias. adentro. Gracias. A todo dar. Oye, ¿qué onda? ¿Tienes doble, doble entrada? Sí, ahorita acabamos de entrar aquí por lo que es el Boulevard Colosio. Sí, este y, es el Boulevard Colosio. Sí, frente a la Unisona, la Escuela de Y Medicina. por acá atrás tienes un estacionamiento. Sí, entramos acá por el doctor Pesqueira. Pásale por acá, verás para que vea. Acá también tenemos el estacionamiento exclusivo. Si enfocas allá la cámara, ya se va a ver estacionamiento exclusivo allá al fondo, ¿no? Y, y accesas pues más rápido, ¿no? Bastante bien arregladito, aire acondicionado en todo. Sí, está refrigerado todo. Este, y pues te fijas, tenemos aquí, ahorita tenemos 20 mesas, y, pero pues tenemos capacidad para expandirnos para allá. Aquí tenemos una área reservada también para la gente que quiera reservar y pues a gusto, si te fijas, pues la gente está comiendo, tranquilo. Es un ambiente 100% familiar y pues... Sobre ¿Hay todo? alguna principal o todas tienen su público? Fíjate, este, tenemos un mercado muy este, amplio, se pudiera decir, y en los mercados del norte y de acá del poniente, por el camino del Seri, pues, tienen ciertas similitudes. ¿no? Este mercado aquí también de, de Colosio, este, digamos que se parece al mercado que tenemos acá por el lado del poniente. Pero aquí viene también más gente entre semana, más oficinita y eso, porque estamos cerca de, de, pues del centro de gobierno. Para hacer una zonas, política de negocio. Exactamente. Es por eso que pusimos también el, el reservado hasta el que vamos a pasar. Que tengan juntas de trabajo y todo lo que te quieran y quieran echarse una botana ah, buena. Pues aquí ¿Este se puede reservar? Sí, claro, es reservado y pues tenemos ahí una pantalla. O, que o algún pequeño algo, cumpleaños. Lo que sea, reuniones familiares, reuniones de trabajo, de amigos, de tra lo que sea. Ahí estamos. Vamos a pasar para conocer claro. más sobre ti. Me, me gusta cuál es tu ideología de, de, de negocio y cómo se, se puede lograr a llegar a posicionarte tan grande contra otros que ya existían aquí en Hermosillo y que tú ya eres pues, más grande o, o igual, yo creo. <risa> más, más grande de estatura. ¿o qué? <risa> Vamos a, a sentarnos. Pues, qué gusto está aquí. Sí, bien Su agradable. propio aire acondicionado. Sí, fíjate, pues estás... Con todas las comodidades que tiene que tener un restaurante. ¿no? Hermosillo cuenta con, la, con la, la, el beneficio que aunque hace tanto calor, cuando estás a la sombra es fácil helar, ¿no? Fíjate, pues sí, ¿no? Tiene que ver todo lo que es la, la estructura del, del edificio como tal, ¿no? Ahorita, pues este es puro ladrillo, este, este edificio, es, estamos en el centro prácticamente aquí Hermosillo. ¿Cuántos años no tendrá? Ah, pero muy moderno el edificio, sí, pensé que era Sí, raro. sí, no, este, tiene remodelaciones, ¿no? Es eso, pero sí tiene muchos años. Entonces, antes que se hacía, no se usaba tanto el bloque hueco que normalmente usamos de cemento. Ese es más usaba, caliente, ¿no? Sí, se usaba ladrillo, el ladrillo es más, más térmico y es de lo que está, por eso no se siente tan, tan caliente el edificio como tal y pues un aire de rápido lo refrigera. ¿sí? Y, nos, y pues ahorita para la fecha que es de mayo todavía ha sido benévolo el, el calor, no ha sido tan fuerte. Todavía no llega lo bueno. No llega lo bueno. 
Oigan, los 45 grados todavía. ¿Eres de aquí Hermosillo tú? Sí, somos del municipio de aquí Hermosillo, este, pero nos creamos ahí en Miguel Alemán. Si la gente que no conozca es rumbo a Bahía de Quino. Ahí vivimos toda nuestra infancia, hasta los 18 años. Ya en los 18 años nos venimos para acá, para la ciudad. Y este, pues aquí, aquí creamos la... Hicimos la familia, pues ya que tenemos. Miguel Alemán es muy marisquero, o sea, ¿se consigue producto de marisco ahí? Fíjate, por la cercanía que tenemos con Quino, pues estamos a 25 minutos prácticamente, entonces sí hay mucha facilidad de comer mariscos, entonces mucho el camarón. Yo recuerdo de, de, de Chamaco, este, frente a la casa ahí, en la casa de mi mamá, había un taller, y ahí siempre se juntaban dos, tres, pues más que chambear, a echar chévere, ¿no? Y, y siempre preparaban y siempre nos invitaban ¿no? a los morros que andábamos ahí, nos invitaban a eh, que un ceviche, una tostada y lo que tú quieras. Y pues llegamos. Me acuerdo mucho, tengo muy presente una vez que nos invitaron y tenían unos camaronzones así, yo creo que. que ya no, de los que ya no se De los que ya no se dan, de los azules, ¿no? Sí. ¿Te acuerdas? Un de Bahía. De Bahía. Y pues muy bueno, y yo estaba bien chamaquito. Yo creo que fue la primera vez que me comí un camarón literal, eh, nada más así con puro limón, solo así, sin nada. De varias mordidas. Y, y, y huichole, y sí, pura mordida. Es por eso que decidiste abrir en Miguel Alemán. ¿Fue la primera sucursal en Miguel Alemán? No, fíjate, fue aquí en Hermosillo, fue allá en la, en la sucursal del norte de Olivares, eso aquí grande. Ahí fue cuando abrimos eh, finales de agosto del 2017. Ahí firmamos el contrato de arrendamiento el 18 de agosto, si no mal recuerdo. ¿De qué año? Del 2017. Vamos a cumplir 7 años. En este 2024 vamos a cumplir 7 años. Hace 17 años que te decidiste abrir tus mariscos. Sí. ¿Qué estudiaste? Yo terminé la carrera, bueno, la empecé ya casado con tres hijos y obviamente pues la concluí ¿no? dentro de eso. La empecé en el 2011, la terminamos en el 2015. El, eh, mayo de 2016 terminé mis prácticas estudié ingeniería industrial en el ITH ¿y qué hacías antes de, de, de tener mariscos? antes de tener mariscos este, tuve diferentes emprendimientos si nos vamos a los 18 años, si tú quieres este, pues trabajaba ¿no? en una empresa eh, limpiaba pisos, cuando yo me vengo de Miguel Alemán la que es mi esposa ¿empezaste de abajo? sí, de abajo la que venía de abajo, la que era mi esposa, la que era, la que es mi esposa, perdón. No le corto, ¿no? la que es mi esposa, este, pues ya venía embarazada. Es que está bien, porque se va a ver toda la vida este podcast, pues a lo mejor y, y cuando alguien lo esté viendo ya era. Entonces, este, me vine y, y pulíamos pisos nosotros, no sé si te tocó, Maleno, este, los BHs. Sí, o no, que después fueron Santa Fe, MZ eran también. MZ también fueron para allá, allá en el sur. Allá en el sur, ahí sí. oh, vale. No, aquí pues fueron, fueron BH, después fueron este, Santa Fe y de ahí ya desaparecieron. ¿no? Algunos que otros se convirtieron en Super del Norte y eso. Bueno, nosotros pulíamos pisos y así. ¿En el, en el BH? En la noche, en la noche este, pulía los pisos porque en, 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 la, en, la, en la al día yo estaba terminando la prepa. ¿Y ganabas el diario? El mínimo. El mínimo. Cuando yo me vine, me recuerdo que vine ganando... Cuatro, ¿Tú te pagabas la prenda? 484 pesos. ¿Y no era mejor de, de paquetero? ¿O ya no tenías edad para ser paquetero? No, pues no, ya está en el antiguo, ya tenía 18 años, ya venía un chamaco en camino, entonces... Pues lo, lo de, ya casado, ya, ganando el mínimo y pagando la prepa. Venía, venía embarazado, te digo, pues fue cuando vinimos para. ¿Cómo acá. le hacías? Pues. ¿Les ayudaban? A comer ¿no? muchos espagueti. Tu esposa no trabajaba, ¿no? En ese momento no, pues estaba embarazada, no, no me podía ayudar a ella. Y, ¿Ya era estilista tu esposa? No, todavía no era estilista. Cuando ella tiene el bebé, se mete a estudiar a estilista, para estilista. Sí. Eh, y no ejerció sino al tiempo, ¿no? Después de. Entonces. Estábamos en, en ese año, te estoy hablando del 2011, me dijiste que te viniste a, a, a pulir pisos. Ajá, no, de, de eso es antes. Ah, es, de los 18 de años. Y, y la, yo empecé la carrera, a estudiar la carrera en el 2011. 2011. Para el 2011 yo ya tenía 26 años. Yo soy del 85, tengo 39 actualmente. Okay. Entonces, en el año que estaba hablando que pulía pisos, te estoy hablando del dos, final del 2003. 
que fue cuando tenía 18 años, fue cuando vine para ¿Y, acá. ¿Y después de pulir pisos qué? Eh, tuvimos, estuvimos como comisionistas en un expendio de modelorama. Ahí ya iba mejor la cosa. Sí, ahí ya cambió un poquito. Entonces, eh, después de ahí cerramos este, con Grupo Modelo y empezamos por nuestra cuenta. Traíamos carros y vendíamos carros. Ahí ya iba mejor la ahí cosa. Iba mejor la cosa. Se viene, la, no sé si se recuerdan la pandemia del 2009. Ah, sí, la de, de, la de, la de, la de H1N1 H1, 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 ese. Hey. Ahí valió queso. Nos metimos al Tianguis. En el Tianguis vendíamos. ¿Tú y tu esposa? Sí, yo y mi esposa vendíamos. Bueno, más bien yo, ¿no? Ella me ayudaba, pero en casa. Este, ella iba conmigo, pero fue un cierto tiempo porque también teníamos. Teníamos Los una niños. bebé, teníamos la segunda, el segundo niño, estaba chiquita. Kimberly Janet, en ese tiempo tenía como dos años. Cuando nosotros empezamos ahí en el Tianguis, y ahí que vendíamos, vendíamos. Vendimos discos, eh, películas, después USB, la alternábamos, vendíamos. Se usaba mucho la piratería todo ese tiempo. Todo ese tiempo. Eh, vendíamos ropa, íbamos a Guadalajara y traíamos ropa, este, vendimos juguetes. El Tianguis se vendía por pues, Es buen negocio ropa. el Tianguis. Es un trabajo muy noble, fíjate. Es un trabajo muy noble para nosotros, pues nos dio en su momento para vivir, de ahí yo me pagué la carrera en el 2011, del 2011 al 2015 bueno, hasta todavía en el 2017 que fue cuando yo había emprendido para acá, yo todavía estaba en el Tianguis trabajando, y de ahí yo me pagué la carrera, pagué la carrera y vivían bien y vivíamos, sí, sí no, no nos faltaba el comercio muy noble sí, el comercio es muy noble, entonces la venta lo que vendas y que lo hagas con, con gusto te va a ir bien, bien, siempre vas a ganar pues más que, más que un salario pues vaya, ¿no? regulas tus tiempos entonces trabajas a, a, a tus tiempos más que nada, yo por ejemplo eh, en, eso, en esa etapa de los discos pues nosotros grabábamos, nosotros teníamos la producción en la casa ¿no? entonces ahí es donde sí. me ayudaba mi esposa a grabar, empacar, cortar ¿Tenías torres esas de...? Sí, de la, la, las máquinas de quemadoras, esas de quemadoras. Eh, y vendíamos vendíamos en Los Olivos, saludos ahí a toda la gente de Los Olivos, del Tengo de Los Olivos ahí hicimos muy buenas amistades vendimos en en, Ahora ya en ni sí. los <ríe> No, sí, de repente me echo la vuelta ahí cuando hay que ir a buscar hieleras o otras claro. cosas así. Eh, en la primera Hermosillo también tuvimos mucho tiempo. Ahí, ahí fue cuando cerramos, ahí fue cuando bajé la cortina ya de la última vez. Fue cuando ya nos cambiamos acá a los mariscos. Oye, ¿por qué te metiste a estudiar ingeniería industrial? ¿Qué, ¿Qué plan traías? Fíjate, yo en el 2011, cuando yo entré a estudiar, bueno, ya lo venía planteando antes, te digo que fue cuando... Eh, se puso fea la cosa y pues estaba el auge más que nada en el sector automotriz aquí en Hermosillo. Y toda la, la Ford. Gente, la Ford, no, la Ford, la Ford, la Ford. Como Tesla ahorita sí, en Monterrey. Sí. Monterrey. Que pobre loco ni se le va a hacer, ¿no? Pero, <risa> <risa> pero sí, entonces aquí era, era, era eso, ¿no? La, la Ford y la Ford. ¿A poco no se va a hacer la Tesla? En... Pues dice, ¿no? Dice, sí. dice este el, el en una autobiografía que, no. que una autobiografía de los Bus dijo que se actualizó Ajá. dijo que Monterrey había decidido que no porque que siempre no no sé exactamente el motivo pero dijo mi nana que siempre no Entonces, pues ojalá que sí esperemos que sí ojalá porque que... al final del día pues es trabajo para los eh, mexicanos y todo, ¿no? Entonces no nada más es Nuevo León o Monterrey y sus alrededores, sino es. Imagínate los que compraron terrenos ahí que porque según este sí, Santa sí, Catarina. Sí, ¿no? Entonces, siempre una industria grande genera mucho empleo, porque genera mucha economía. La Ford llegó haciendo eso. Entonces Ford aquí en su momento y todavía, ¿no? Genera mucha economía. Eh, ¿Qué pensaba José Armando en ese momento? Ya con el espíritu emprendedor, voy a estudiar ingeniería industrial porque dominas varias áreas eres este ves varias áreas no, no te enfocas en una solamente muy administrativo exactamente ¿no? más administrativo más administración y, y, y ves Yo por procesos les... ves eh, cómo reducir tiempos cómo reducir costos cómo mejorar eh, pues el proceso en general no sí las 5 s sí, más es el manufacturing exactamente entonces es, son terminologías yo soy administrador, pues. Ok, yo soy licenciado de administración y nos decían, los ingenieros industriales son más chingones. <risa> y, y, y en la ingeniería, ahí en el ITH lo menos, era carrilla, ¿no? Que los industriales son administradores con casco, no decían ni eso, ¿no? Pero, sí. Pues, era carrilla. Bueno, entonces, eh, ya con el espíritu emprendedor, como te, como te digo, Maleno, ¿qué quería hacer? No, dije, pues me voy a meter ahí y voy a ir, voy a ver una necesidad y voy a emprender algo afín a una necesidad que llegas, vas allá y pues no, 
te, te das cuenta que es un monstruo y al ser un monstruo, pues está todo muy politizado. ¿no? Sí. O sea, ya está bien estructurado. Mucha burocracia. Y aparte burocracia, malamente que lo diga, pero sí hay corrupción. Pues si tú quieres el contrato, si tú quieres ser proveedor, pues... Es que invitar que... al, de, al de compras a la... A la te a la tienes mano. que poner, pues, te tienes que poner. Sí. Entonces, pues, te das cuenta ya al final que por ahí no va a ser. Entonces, ¿qué sigue? ¿Qué más? Eh... Salgo de la carrera, todavía no ando con, con el rollo de un restaurante, de nada. Ya eras marisquero, ya, o sea, todo... No era marisquero, la burta, que lleguemos al punto, nunca fui, nunca, he tra... nunca había trabajado en restaurante, nunca había trabajado en cocina, nunca había trabajado en nada similar. ¿En tu casa? En mi casa sí, yo soy el, o era el parrillero estrella de ahí, base, el que siempre sobres, tú la haces porque tú eres el pesado, oye, ustedes preparan porque ustedes son los pesados. Se aprovechan de esa sí. gente de la familia. <risa> Entonces, pues ese era yo. No, ese era yo, este, siempre que preparábamos ahí, entre yo y mi esposa, no, pues que deberían de poner, no, que deberían de este, que deberían de ser. Y luego, y luego, y luego, y luego. Entonces, cuando yo ya veo que era ya, porque el ciclo de, 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 del tianguis pues ya estaba por concluir, y yo lo miraba que ya no había futuro. Pues para sí. mí ya no había futuro, para José Armando ya era, ya, ya no había un año más. Entonces, Empezamos, hago un proyecto, una, una planeación para ¿Sí? hacer este, un negocio de comida con el presupuesto que yo traía en ese 2017. ¿Hubo varias opciones? Sí, fíjate. La opción número uno, yo quería meter sushi. sushi. ¿Por qué sushi? Porque si te fijas los platillos en su momento y hasta ahorita todavía... ¿Tiene fueron, mucha utilidad el sushi? ¿no? Fueron innovadores, pues. Entonces yo quería traer un sushi aquí que todavía no había aquí. Okay. El sushi, el horneado no había horneado, no había el sushi monchoso, sí. no había aquí pues. Y, y que, y que y, sí terminaron pegando. Y sí pegaron, los que los hicieron, pum, sí. arremangaron. Y todavía siguen arremangando. El sushi se arremangaron, arremangaron muy bien con el marisco. Sí, cómo no, la combinación del arroz. Fíjate, nunca lo he metido porque no quise hacer grande... Eh, los procesos que ya tengo, okay. como los procesos ya los tengo como de cierta manera Cuando abarcas mucho. Si sí, quieres hacer mucho, ocupa más infraestructura, amplías mucho tu inventario, mueves muchos este, pues los productos, ¿no? Entonces, es más difícil de controlar. Fíjate que ahora que más me desmonetizaron a mí, yo estuve pensando en abrir algo de comida. Uh -huh. Y en una de mis de que investigué así que, que ahorita los negocios de comida que más triunfan son los que se enfocan en pocos platillos. Más que tener una gran variedad porque te genera mucha merma. Sí, fíjate. Si vas a manejar una proteína y con esa proteína no sacas a lo menos cuatro platillos, no la uses. Mejor esa, es mi, esa es mi filosofía. ¿no? Okay. Si con una proteína puedes trabajar tres o cuatro platillos, mínimo tres, ¿no? Mínimo. Ideal, cuatro o cinco. Esa proteína, úsala. O tal vez dos, pero que uno sea muy pedido. Pues. Exactamente, así con uno, pero la vas a pegar bien duro, pues uh -huh. úsalo, ¿no? De otra manera, no. Ah, bueno, entonces, eh, al mirar que no, ahí fue cuando hicimos la, la, la migración. Eh, estábamos queriendo poner sushis, no se pudo el sushi, porque en ese momento, por el sector que yo lo quería poner allá por el lado del progreso, el terreno más barato, la renta, me la andaban queriendo dar en 25 mil pesos. Ay, ya, cabrón. Y, y, pues, no se pudo. Un asadero también y unos mariscos. O sea, esas tres opciones yo tenía, ¿no? Y había sí. visto... El que menos recurso ocupaba en su momento, pues eran los, era el sushi, pues por esa era mi primera opción. Yo en ese entonces tenía un presupuesto como de 100 mil pesos nada más. Pues, 100 mil pesos. Sí, 100 mil pesos. Dije, y con esto tengo que hacerla, porque como voy a cerrar la cortina de, de la otra entrada, pues tengo que sobrevivir aquí el emprendimiento. Y, Muchos nos lanzamos a emprender así sin saber que vamos a ocupar mucho más, ¿no? Exactamente. Entonces muchas veces dices, ah, pues, Dejo mi chamba y voy a abro y sí lo voy a hacer. 100 mil pesos es un chingo de lana, eso. <risa> y es eso, pues ya cuando es, compras esto, compras aquello y ya no te queda capital de trabajo. ¿no? Para pa, pa aguantar. Para pa aguantar, exactamente. Para aguantar unos tres meses. Y, y no, eh, pues no se hizo eso. Bueno, no se había hecho porque no lo habíamos concretado. En eso eh, veo una publicación en Facebook. Un, un, un vato que estuvo muy fuerte en su tiempo aquí con Mariscocos. 
de este, el Cora, no sé si te tocó. No, no, el, bueno, Marisco Cosa, el Cora. Somos de pueblo, no somos. No <risa> veníamos mucho, no venía mucho a la capital. <risa> Esos vatos, este, pues les fue bien en su tiempo, ¿no? Sí. Y estaban ahí en, la, en lo que ahorita es la sucursal de Olivares y Soque Grande. Y veo que pone el vato un anuncio en Facebook que traspasaba su negocio. Pues me lanzo. Y dije, pues no. Uh -huh. ya, yo ya traía la onda de los mariscos también. Okay. Ya era una opción para mí. Pues, ¿Qué quiere? ¿Cuánto quiere? Al vato puso 50 mil. Y yo dije, puso 50 mil. Oye, pues traigo 50. ¿Y qué incluía los 50? Eh, pues, fui a ver. ¿Qué onda? No, mi hijo, el vato. Te vendo la marca, te vendo esto, te vendo aquello. Cosas que no mal. Sí, dije yo, bueno, viejo, pues quieres vender la marca, Simón. Pero ¿por qué te vas el vato? Porque se fue. No, le dije, no me interesa la marca, güey, me interesa. Pues la utilería, a lo mejor y sí, porque los cuchillos los voy a usar, las tablas los voy a usar, este, las copas chamelas las voy a usar, hieleras. las hieleras y eso. Hubo una bronca. Eh, don Paco, que le mando saludos y llegar a ver este video, Don Paco. Estaba muy este cerrado a, a darle la oportunidad a que alguien más le rentaba como que había tenido mala experiencia con sus arrendatarios pues sí. entonces es el que le rentaba el de los cocos sí es el que le rentaba ya los cocos entonces él este no que no te conozco que no sé quién eres que... al final del día pues sí terminé negociando con el cora este, le di la cantidad de esos 50 mil pesos para que me traspasara el hogar como tal como intermediario y me ayudó a intermediar para que el señor me pudiera rentar a mí porque si no nunca me iba a rentar el señor Sí. Eso sí le agradezco ahí al Cora. ¿Y, y, ¿Y qué te dio el Cora por los 50 mil? Pues me dio su, su carta, me dio, me dio pues, o sea, su imagen, me dejó lleno de fotos de él porque tenía un chingo de fotos. Él sí se, <risa> él sí se idolatraba, <risa> imagínate. <Sí, sí>, sí. <risa> Entonces, fue eso, me explicó su forma de trabajar. ¿El know-how? Es un know-how. Entonces, que si sí era un know-how exitoso. Con todo el respeto que merece Cora, pero pues no, pues. Tenía uh -huh. muy mala administración. No sabía cuánto gastaba, por contra cuánto vendía, no sabía que tenía su utilidad, entonces no llevaba una administración como tal. Pues. Okay. Entonces yo creo que fue uno de los problemas que tuvo él para poder haber cerrado. Porque después volvió a abrir y no, y quiso, y quiso, y quiso, y no. Entonces no se pudo. Yo creo que eso fue lo que tuvo su auge, pero no supo estructurarse. Porque hay muy buenos cocineros, muy buenos marineros, sí. pero al momento de negociar su talento no... Mira, una cosa es ser buen cocinero, como tú lo acabas de decir, y otra cosa es saber administrar. Este es un negocio. Entonces, eh, si tú tienes tres pesos, sabes que unos 50 es para, para inversión, para consumo de, 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 de insumos, el otro 50 a lo mejor es para empleados, el otro 25 es para impuestos, el otro 10 es para marketing, el otro es para costos. Y para, para aguantar algo como la pandemia, por ejemplo. Exactamente. Y te quedan 20 centavos, eso es lo tuyo. Entonces, mucha gente no. Es, es parte de la administración. Que, sí, sí. Que, que no tiene muy claro, ¿no? La pandemia, se viene la pandemia. ¿Empezaste ahí con los cobras? Sí, empezamos. Ya, ¿Con el nombre de Armando? Eh, no, fíjate, trabajamos tres meses con el nombre del Cora. Ah. Todo así porque trabajé con el tres nombre del Cora. Como te digo, yo no sabía yo. nada de restaurantes como tal, porque no había estado. Uh -huh. Sí, sí me gusta la cocina y sí me gusta cocinar. Y si tú dices, sí, sí soy buen cocinero, pero yo no me miraba todo el tiempo dentro de la cocina, pues. Ok. ¿Sí me explico? Porque traías el feeling de ingeniería industrial y todo. Sí, y pues. Que sido comerciante. De salir, pues, de no, no siempre estar en la cocina. Uh -huh. Yo sí te cocino y le cocino en la casa y todo. ¿Ya me has cocinado? Sí, pues, pero que tú digas... ¿Es mi fuerte? Pues no, la neta no es mi fuerte, yo creo que soy más bueno para otras cosas. No es lo que te apasiona. Exactamente, yo, soy, yo creo que tengo otras habilidades, este, y cuando yo comprendí eso, pues me traje gente que me diga, a ver hermano, quítate porque yo, eso que tú, me, que, 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 que tú me estás enseñando, yo lo voy a hacer, pero lo voy a hacer más rápido y mejor. Que tu habilidad le está dando sí. trabajo a mucha gente. Exactamente, entonces, eh, trabajamos tres meses con el nombre del Cora, ya después de los tres meses es cuando hago el cambio al nombre de Armando Mariscos. Okay. Se da cuenta que trabajé en septiembre, octubre, noviembre y en diciembre para hacer el cambio de año yo hice el... Somos Armando Mariscos. Y fue cuando hicimos el lanzamiento de Armando Mariscos como tal. ¿Y qué rollo? ¿Cuánto duraste en decir si es, es por aquí va a ser el... Ya es que el desde que empezamos yo no sabía que, 
Como te dije, jugar? tenía que ser sí o sí, pues no tenía un, un ya no, no o, a ver, o a ver si sale, o a ver si sale, tiene que ser sí o sí. Entonces, cuando yo me pongo y hago el, 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 los platillos, hago las especialidades y eso, eh, la Suprema, la, 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 la Piña Tropical, la Copa Chacalosa, el Flamato Naranjero y entre otros, estaba costeando, estaba sacando costos y eso. Y, y mi señora, que todavía pues ahí me ayudaba en ese momento porque ella sale embarazada en ese tiempo, del cuarto hijo, ya les platicaba como tres embarazos, ¿no? Pero subimos de, tenemos cuatro ¿Cuántos? hijos. Son cuatro. Son cuatro. Este... Uno por caso, por ser. <risa> de hecho, ya están distribuidos. ¿no? <risa> Entonces, este. Al final de cuentas, nada es tuyo. ¿no? <risa> Todos estamos chambeando para ellos. Para, para los hijos. hijos. Para Así los hijos. debe ser. Y, y luego me dice Janet, no. Es que me dice. No te van a dar los números, fíjate que le estás poniendo mucho, que esto y que acá. Fue un conflicto ahí. Y si en algún momento platicas con ella, pues te va a decir, no, sí, salimos, no salimos eh, esa tarde, salimos enojados. Pues. Pero es bueno, ¿no? O sea, que no te sigan el rollo en todo es bueno. Sí, pues ¿por qué tienes que tener contraparte? De otra manera que tú digas, sí, 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 ya, eh, la vas, vas a ir a estrellarte y te sí. van diciendo, sí, sí, sí. sí Muchas veces la pareja o los amigos te dicen lo que quieres escuchar, uh -huh. pero no es lo que necesitas escuchar. Exactamente, exactamente. Muchas veces tienes que decirnos lo que uno no ve, el, pues en este caso tu pareja, tiene que decir, hey, estás equivocado, la estás regando, estás mal. Bueno, nosotros nos aferramos por ahí y, y sabíamos que por ahí le íbamos a dar. Hubo días que no vendimos nada, literal, nada, sí. o sea, ni una sola tostada. Y pues ahí sí dices a la madre. ¿Sí va a ser o no va a ser? Es donde te pones a pensar. Sí, pues al principio, ¿no? Pero era más problema del marketing que de lo que. Pues nadie te conocía. Nadie te conocía. Y aparte, pues no te digo, los primeros tres meses trabajé con el nombre del cual. ¿Qué empezaste a hacer para que la gente te conociera? Eh, mucho marketing, mucho contenido. ¿De qué tipo? ¿Qué tipo de contenido? Yo subía muchos videos uh -huh. este, explicando el platillo. Sacaba, traía un Motorola. Como lo que hacemos el... nosotros. Sí, literal, igual. Amigos, les presento la Copa Suprema, vean, así sale reportada como está. Y trae los ceviche, ceviche camarón, ceviche pescado, pulpo camarón, lobina, callo este, de hacha, la salsa de la casa, bien reportado, vengan, y así. Hacía 10 publicaciones diarias. 10. 10 diarias, la subía a la página y la compartía de mi perfil personal en los grupos de venta de aquí Hermosillo. Que antes se podía hacer eso en todos los grupos. Todos los grupos, ya después te fueron bloqueando, te fueron... Yo eh, vendía cosas chinas así, y literalmente eh, aparecía, mucha gente me bloqueaba porque le aparecía en todos lados. Todos lados. Sí, de hecho, ahí de, otra vez este vato, otra vez este vato. Así. Pero atraía muchos clientes. Exactamente. Entonces, yo creo que el 14 de febrero de 2000 18, pues fue nuestro primer 14 de febrero, fue la primera camotiza que tuvimos. ¿La primera qué? Camotiza. En los, sí, sí. en los términos restauranteros, camotiza es cuando te pegan una, una fría, que andas en chinga, que andas ah, todo encantado. No. Ajá, que ya no puedes, que ya no sabes ni qué andas haciendo, ¿no? Entonces, pues. ¿Te has pegado camotiza, primo? <risa> el primo va a trabajar en restaurante. Ah, ¿no? ok, entonces el primo sabe lo que es la camotiza. Entonces fue cuando probamos la primera camotiza, fue cuando tú dices tú, de aquí soy. Ah, Dale, así va a ser. Lo que estás haciendo, lo estás haciendo bien, por eso la gente vino. Sí. Cierro. Mis errores de novato, el servicio. En un inicio yo empecé a trabajar con puro este, muchachito. Uh -huh. que, que estudian y trabajan. Que trabajan y todo. Muchachito, estoy hablando de 16 a los 18 años, 19, 20. Entonces, ¿por qué? Porque eran los. Que, me llevaban, que los que me llevaban en el tianguis a mí, pues, okay. normalmente los que me llevaban los fines de semana a trabajar, entonces yo sí quise seguir trabajando con ese tipo de, 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 de perfiles. Y ese 14 de febrero yo me di cuenta que pues, no estaban capacitados para. Porque la cocina nada. es otra cosa. Sí, pues, no, y los tenía ellos en mesas, los tenía en el servicio. servicio. Yo, estaba, yo estaba en la cocina, en esos dos yo, yo, yo seguía en la cocina, yo seguía preparando y todo el asunto. ¿no? Y pues ahí era todo, luego todavía no. Este, yo hacía compras, pues hacía la misma. ¿Y en qué crees? ¿Por qué en el Tianguis si eran muy buenos en la mesería? No, que es Porque es un, de, es, es, es un servicio completamente distinto. Pues en el Tianguis llegan, eh, reciben, ya normalmente van como que predefinidos a, a, a buscar, a, a comprar algo y nada más es intercambiar. Y no te llegan un montón de Exactamente, y es intercambiar, y es todo. Y el feeling del servicio al cliente, pues es 
los buenos días, las buenas tardes, que ya también se hacía, pero aquí es el asesorar, el ofrecer, el saber vender, el recomendar, el, el, el conocer y eso, pues entonces sí es distinto. Ya después que metes la orden, pues es llevar, estar al pendiente, que no les haga falta nada, que pidan eso, que todo. Entonces fue eso. Eh, ahí, ahí tuvimos errores, ¿no? Que pues sí en su momento nos costaron. Luego se viene el 10 de... Bueno, se viene a, a través de Semana Santa, también nos fue muy bien, gracias a Dios. Luego se viene el 10 de mayo, también nos fue muy bien, gracias a Dios. Ya para ese entonces ya había contratado gente con más experiencia. Ya para el Día del Padre yo ya tenía un equipo, este, pues ya tenía meseros este, que ya habían trabajado en restaurantes, que ya tenían les, cocineros y todo, que ya eran más rápido. Gente en producción que le rendía la producción y todo eso. Devolviéndonos un poco, ¿cómo le, le hacías tú lo primero...? donde decías, no se vendió nada para manejar el producto que no dura mucho el marisco. Pues. Fíjate, tocas un tema muy importante. El, 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 manejo, el manejo de la proteína tiene que ser temperaturas correctas, idóneas. Yo he tenido proveedores, no voy a decir su nombre, porque los tuve en su momento ya no, pero gente que decía, es que yo vengo a tal parte y tengo toda mi vida chambeando. Sí, viejo, pero cometes errores muchas veces de, primer, de primerizo. Pues entonces una vez sí. devolví pulpo porque ya venía quemado. No sé si sepan cómo se quema el pulpo cuando viene manchado como rosa, viene, se ven algunos puntos. Se les calentó y se quema, se le dice y ya está, pulpo no sirve. Okay. Y gente que, que, ah, pues que, Juan Camaní. ¿Dónde aprendiste eso tú? sobre la marcha vas aprendiendo pues sobre sí. todo ¿por qué? porque cuando vas y te involucras en su momento yo iba correteaba aquí ¿no? los productos y todo ibas viendo ibas a oye cosas ibas preguntando y vas te vas informando y te vas empapando y vas y vas, y vas conociendo pues todo entonces este yo en ese tiempo como no vendía mucho manejaba cantidades pequeñas compraba pescadería la verdura la compraba en un súper que me daba mejor precio, pero compraba poquito. Si te llegaba tres mucha kilos, gente, pues, kilos. Si más. me llevaba gente de más. Uno de los muchachos que me ayudaba ahí salía corriendo a la tienda que teníamos a dos cuadras sí, y sobre, se nos acabó el tomate, vete a tres kilos, el pepino, vete a dos kilos, cebolla, vete a dos kilos y así. Pero es una muy buena forma de empezar. Sí, porque de otra manera, para empezar no teníamos capital. Y dos, no sabíamos un estimado de venta. Y pues tres era para tener la frescura pues no mariscos pues andaba gastando el capital <ríe> todo el día y entonces así empezamos después cuando fuimos creciendo de venta pues ya empezamos a comprar por cajas de camarón por cajas de pulpo ya fuimos, ya, ya fuimos negociando precios ya comprábamos por cajas de pepino por caja de, de, de tomate entonces ya fuimos mejorando cosas también y mejorar costos te permitió poner mejor el servicio sí, sí, porque en, en, en su momento pues este como todo emprendedor no estabas este con todas con todas las, con todas, este, las prestaciones que se veían en su momento cuando empezamos y, y lo digo abierto pues morros, te voy a pagar más pero no te voy a ir te voy a pagar un poquito más, pero no tengo ahí todavía, voy a tener que irnos más adelante. Okay. Simón, ah, sobre. ¿no? Ahorita vamos a andamos ahí con los sueldos competitivos, con el resto de la gente, a lo mejor un poquito más, un poquito menos, pero ahí andamos andando todo, 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 con todo. Pero pues tenemos ya todas las prestaciones, ¿no? todo, eh, de hace muchos años. Pero en un inicio así, así empezamos, pues entonces ese, ese, ese margen que no pagábamos allá, se lo dábamos a los morros, pues ya ah, nos daba chance para jugar ahí también con ellos. ¿no? Que les va bien en las propinas también, ¿no? Sí, las propinas sí, sí, sí les va bien a los... A los sí, a es muy propinero, hermosillo. Si tiene un buen servicio, sí. Sí, obviamente no te dan buen servicio. Es exigente es, también, pues. Es un mercado muy, muy exigente. Eh, se puede decir que es muy especial y dirán en algún lado, pero pues no. Yo creo que da lo que recibe. Pues te empezaste a, camo a camotear ya varias veces, Armando. O sea, sí. estuviste muy buena. ¿Cómo decides, cómo llegas al éxito de una sucursal y decides, vamos sobre otra? Vamos sobre otra. No te contesté cuando no me quedamos sin nada, ¿no? Cuando no, cuando ah, nos quedamos eh, sin vender nada, fíjate. Pues te entra el sentimiento. <risa> te entra el sentimiento. Yo creo que, pues... No te roban las lágrimas enfrente de la gente, pero a ti solo sí, sí te pones a la madre, qué onda, es que voy a 
hacer. Porque ves todo lo de tu familia todo. atrás. Sí, pues ves todo y dije, me equivoqué o tomé la decisión correcta. ¿Qué estoy haciendo? O bueno, o qué no hicimos bien porque no llegó la gente. Tengo una anécdota también ahí muy presente. Una vez este, me llama X persona. Se identifica como que, me dijo, no, que soy de la radio fulana, la locutora fulana y la guaya. Órale. Nomás que las miré, las miré en Facebook, me dijo, pero no sé la ubicación. Ah, estaba llamando el teléfono ahí, ¿no? De la sucursal. Te vienes por todo el olivar, le dije, llegas a tal parte. Y yo, bueno, yo creo que como a los 15 minutos se paró un yetito en ese momento sobre el olivar. Y salgo yo, voy con las cartas en la mano. A recibirlos, pues, ¿no? O sea, tenemos una mesa. Se quedan ahí como tres minutos parados. No sé qué platican entre ellos. ¿No tenías mesas esas? No tenía mesas atendiendo. Ah, pero sí okay. tenemos mesas, tenemos pues, mesas de esas de la Coca-Cola, de la Roja. Sí. Habíamos empezado con ocho mesas, que fue de las que me traspasó el, con Paco Barón. Okay. <ríe> Entonces, se quedan ahí y yo, pues, bien emocionado, ¿no? Voy con las cartas en la mano para recibirlos. Primero, sí, bueno, el primer cliente del día, ¿sabes? Se dan reversa y se van. Eso. Y yo dije, a la verga, ¿qué onda con esta gente? ¿Qué pasó? Y estaba mi señora ahí, estaba bien él. Y pues me miró bien agüitado. ¿No te agüites? Le dijo, no, pues la neta se me agüito. Le dije, ¿cómo no? Pues todo bien. Este, no pasa nada. Le dije, voy a llegar el día en que tengamos fila para entrar. Y yo le dije, no, hay paciencia. Le dije, va, va, a llegar el día, va a llegar el día en que tengamos fila para que puedan entrar. Y ya. No, sí, me gustó. Y gracias a Dios, por suerte. Ya hemos tenido esos días que hemos tenido gente esperándonos para, para poder tomar una mesa para sentarse. ¿Llegaste a llorar al principio? ¿O frustrarte? Sí, me frustré. No lloré abiertamente, pero sí, como que internamente. No sé si alguien había sentido que es, ese, pues, agüite, ¿no? Agüite de, de querer. De, de lo que estás frustrado de no reaccionar, a lo mejor no expresarlo, no que se te ruede la lágrima como tal, pero tú internamente sientes, pues sientes esa... Y a muchos los tumba eso, sí y a muchos los vuelve más fuertes. Yo creo que el, el, el sentirte en esa frustración, a mí me hizo más, más fuerte, más aferrado. Dicen que el aferrado vale por dos, yo digo que vale por tres, y es aferrarme. ¿Sabes qué, güey? No lo conseguí, pero pues ya conseguí otras cosas, esto también lo voy a hacer, y seguía, 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 fue pues donde te digo que hacía 10 publicaciones y movía el video y le hacía y hablaba y esto y lo que tú quieras, ¿no? después le vas bajando, porque ya se te va bajando la intensidad, pero yo creo que eso fue la base, eh, nosotros nos dimos a conocer gracias a Dios a, a las redes sociales, las redes sociales. Facebook en específico, y... Nunca has usado radio ni nada así. Sí, 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 hemos diversificado ya en, la, en, las, en las campañas de marketing. ¿Funciona la radio? Sí, sí funciona. Este, toda, la, toda la publicidad funciona. A lo mejor no te ayuda a vender en su momento como tú quisieras, pero te ayuda a, a estar plaza. presente. Es, la posicionamiento, es el posicionamiento de marca, que ya tuvimos un una campaña muy agresiva 2021-2022 y parte del 2023, sobre todo 2024 como que le bajamos un poquito, pero sí tuvimos y fue posicionamiento de marca eso, ¿no? ¿Por qué? Porque ya te sale el Armando aquí, ya lo ves allá, la gente, oye, pues si ya no me falta que me salgan en las galletas animalitos, ¿no? entonces es parte como que, ah, mariscos, pum, Armando, mariscos, pum, ¿qué relacionar con Armando? Que es algo que los negocios muchas veces no se fijan, y por ejemplo yo conozco muchos en Abojoa que, que pues es donde más conozco, que es excelentes cocineros, no te voy a llevar mariscos deliciosos, pero nomás se fijan en la calidad de su producto y no en el servicio, en la mercadotecnia, en todo, en todo ese rollo. Y conozco uno que sí, conozco a Marisco JP, no sé si lo has escuchado, no. de ahí en Abojoa. No, no, no he llegado a ninguno Marisco de ahí en Abojoa. Hay, hay tres Marisco JP, pero no son del mismo dueño, como okay. que él, ah, la sede la marca a sus amigos. Ok. Pero Marisco JP de Navajoa son de los mejores mariscos en cuanto, aparte de que están muy buenos, tienen calidad de servicio, eh, tiene bastante barra caliente, eh, barra fría, es el lugar agradable, el dueño siempre bien atento, todo ese rollo. Pero él siempre me ha dicho que yo le digo, deberías abrir esta sucursal o tú. Y, y él está aferrado en que él se quiere nomás enfocar en su negocio 
y no, no, no expandirse. No expandirse. ¿Tú cómo tomaste la decisión de decir, ya soy exitoso, voy a expandirme? Fíjate, yo creo que en, es el, el, el hambre de querer seguir creciendo, ¿no? De seguir uh -huh. creciendo, saber de que hay, un, hay una frase por ahí, dice, no pongas toda la canasta en una... Todos los huevos en una misma canasta, en una sola canasta, entonces, el, para el diversificar y no depender. ¿Qué pasa si a la sucursal, a la matriz, eh, se inunda, se quema, lo que tú quieras? Sí pues no voy a depender ahí pues porque se me acaba entonces por, por o, 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 o donde rentas ya sí. no deciden rentar o ya no deciden rentarme que es, eso es muy usual también no ya le pegó o le voy a subir mucho la renta para que se salga o lo, se lo voy a pedir porque yo voy a poner el negocio ahí uh -huh. que aquí en México sí se da y se da la acaba de pasar un amigo <ríe> se da y se da mucho hizo pues, contrato por seis meses puso un palapón ajá y creo que el hijo de la dueña eh, ya no quiere vivir en Estados Unidos y se vino y le quitaron y ya no Fíjate, y la inversión ahí se quedó. No la va a quitar, pero cuesta. Pues claro, o sea, ya se descapitalizó para, para ponerla y ahora va a volver a gastar para, para sí, quitar. Es uno de los errores eso hacer contrato tan pequeño, ¿no? Exactamente. Y, y entonces en ese momento yo cuando ya veo que Armando Mariscos de la sucursal de Soque Grande se me llenaba los fines de semana, que había gente esperando un paramesa, yo de cuando digo el momento, pues hay que abrir otra. Es cuando abrimos otra. Y la abro en Miguel Alemán. A Miguel, tu pueblo. ¿Por qué Miguel Alemán? Uno, porque se nos facilitó ahí el, 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 la palapa esa, ¿no? Para poder abrirla. Ahí. ¿Te ayuda esa sucursal a recibir el marisco ahí que viene de aquí? A veces se nos ayuda la logística, ¿no? La logística. Ajá. Eh, no todo el tiempo, pero sí, sí, hay veces que sí nos, nos cuadra. Porque hay veces que nosotros vamos para allá y, ¿sabes qué? Pues entrégame ahí para que no venga hasta el y eso. Entonces sí lo usamos ahí como a veces este, series, ¿no? Uh -huh. eh, uno, pues porque se nos facilitó. Dos, porque hay que regresar al pueblo y con algo, ¿no? Con algo. <ríe> Yo creo que ahí entre, que entre la, ego, pues. la morrita de, que no te peló. <ríe> que, no, que no nos hizo caso, ya que nos que, que, que mandó a la prensa. Se la, ¿A poco es el armando? ¿A poco es el armando? Ya, sí. Entonces, eh, algo así. Por ego y, y pues por demostrar, yo creo, ¿no? Decir, ¿sabes qué? Sí. Pues, Simón, el armando la pudo hacer o la hizo. Y yo creo que ya después de la segunda, las demás es más fácil. Aparentemente sí, fíjate. Eh, se viene, abrimos el 5 de diciembre del 2019, inauguramos este, la sucursal de Miguel Alemán. Es como las novias, pues. Sí. Después de la segunda, <risa> ya, ya se va como si nada. Ahí lo que tengan experiencia. A mí me pegan y siempre me pegan. <risa> Entonces, este, ah, cuando se viene la pandemia, en marzo del 20, eh, pues ahí nos tocó, ¿no? No cerramos, cerramos como 15 días que fue lo que nos obligaron a cerrar aquí el ayuntamiento y el gobierno del estado. Dijeron, no, es que no, puro para llevar, puro, puro para llevar. Puro para llevar. ¿Cuánto estuvo cerrado? Eh, como 15 días, sí. dijeron, nada, no y luego después, puro para llevar. Puro para ya llevar. nos dejaron abrir como después de 15 días, puro para llevar. Y después nos fueron chance cinco mesas, diez mesas. ¿Y salía? Eh, nos manteníamos, viejo. Ahí nos manteníamos. ¿Qué hicimos? No despedimos a nadie. Hubo quienes optaron, no, pues, como ir a la, a la obra o como ir a otro lado porque no más salir. Sí. sí dividimos. Sí, porque eh, no había propina. Sí, pues sí dividimos a la gente. ¿Sabes qué? Eh, tú vas a trabajar esta semana completa y pues te va a pagar completo. Uh -huh. Te vas a ir a descansar una semana y te vas a ir en ese momento. Le daba 900 pesos, yo creo. ¿Sabes qué? Tú vas a 900 pesos, viejo, y vas a descansar la semana. Y la otra semana te vas a venir y te voy a pagar eh, completo. completo, como si estuvieras trabajando. Muy bueno, bien, muy bueno. Entonces, eso, así lo estuvimos manejando, ¿no? Porque también se ahorraba la avenida. Y sí, todo. pues y todo, y ahí sí. buscaban por otro lado talar. Pues cositas. Sí, eh, hubo un auge en mantenimiento en las casas, entonces muchos, no, pues me salió chamba con el fulano, voy a ayudarle a hacer darle chalán o algo así muchos hicieron youtubers <risa> tú saliste de youtube no yo en 2018 empecé okay. pero ya tenía otro negocio pero en la pandemia pues se, se hizo muy ahí fue cuando ya me hice 100% pues. Eh, pues ya fue yo creo que el boom no el boom porque pues, estábamos encerrados y no había mucho que hacer y era, era ver redes sociales y sí, eso sí. entonces sí ah y, y así estuvimos eh, se vino Semana Santa nos, con dos sucursales sí, estábamos con dos sucursales Miguel Alemán eh, y, y la de Olivares y Soquigrande ya como para el 10 de mayo ya nos dejaron poner bien mesas ya pusimos mesas 
Creo que nos las aventamos esa vez. La gente andaba afuera y andaba sí, sí, cerrada. Sí. Pues, pum, lo llenamos. Si nos cae y... en operativo, pues lo van a cerrar. Sí, <risa> muchos. Un, yo, yo también, pues, eh, atendíamos eh, gente. Pues, mi mamá, teníamos estética. Mi mamá ¿Ah? tenía estética y yo también tenía estética. Ajá. Y, y nos va la cortina a la mitad y atendíamos gente. Sí, así, claro. Porque era difícil aguantar. No había cómo, pues, ¿no? Entonces, no había cómo. Eh, teníamos que seguir chambeando. Entonces. Pasamos la pandemia ahí, esto bien, ya se empezó a componer, para junio ya dejaban poner más mesitas. Y así. Seguimos teniendo tanta demanda aquí en la sucursal de, de Hermosillo, que optamos por abrir la de Camino del Cel. Okay. Abrimos en noviembre, el, do, el 5 de noviembre del 2020, abrimos este, la sucursal Camino del Cel y todavía pues en pandemia. ¿no? Cuando tú me dices, ya después de la segunda, la tercera ya es más fácil. Eh, yo pensaba que iba a ser más fácil pero no al abrir las tres sucursales eh, yo me doy cuenta que me hacen falta muchos controles okay. para poder administrar correctamente porque había muchas fugas eh, la, esta, la sucursal de Olivares no te daba el mismo rendimiento o la misma rentabilidad que, que la otra y acá, entonces a ver ¿Ahorita lo tienes controlado? Hay que estructurarlo, sí, ahorita lo tenemos medido, ya lo tenemos sí. este, estandarizado y los eh, controles. ¿Crees que te haya servido la carrera? Sí, definitivamente, y mucho. Fíjate, una licenciatura, en lo que sea, te va a dar habilidades o herramientas para poder trabajar mejor a lo que te vayas a dedicar. Si vas a crear contenido, si vas a ser pastelero, si vas a ser incluso peluquero, lo que tú quieras. Porque vas a tener las habilidades, ya tienes, ya seguiste un sistema, ya terminaste un proceso, ya sabes, sabes cómo, exactamente, eh, para los muchachos que vayan, que vayan a ver, fundamento de la investigación, eh, materia de relleno, que no tiene nada, sí, sí tiene mucho que ver, ¿por qué? Porque te ayuda, este, ¿cómo se dice cuando estudias? Este, hacer... Eh, autodidacta. Autodidacta. Autodidacta, entonces... Este, te ayuda a leer y pues precisamente es revisar varias ¿verdad? fuentes exactamente, no nada más irte con Wikipedia y ya está sí. entonces, sí, la carrera sí, sí funciona y sí sirve, todo lo que yo miré de una u otra manera ha sido aplicado aquí a lo que es tal vez cuando, cuando eres a un autoempleado y, y pues tienes tu hielera, estás haciendo ceviches nada más, pues no lo ocupas tanto, pero ya tener algo grande donde tú no estás, donde ya eres un inversionista, Ajá. pues ya te sirve, los procesos son indispensables. Sí, sin duda, porque tienes que tener, eh, si no es el mismo sabor como tal, lo más parecido que tiene que ser. Por ¿Cantidades? Es, sí, sobre todo porciones, porque como bien decimos acá en Sonora y en México, la mano tiene mucho que ver, ¿no? Dicen, sí. la mano tiene mucho que ver, que, que no es el mismo sazón y eso. Tratamos de que eso sí sea el mismo sazón. La salsa pues se procesa igual, con las mismas cantidades, mismas porciones, las mismas porciones en, en los gramajes de los platillos y todo eso. Entonces todo eso tiene una estructura. Además, pues hay que hacer un organigrama, que en su momento yo no lo tenía como tal. Había que delegarle 100% a la administración. No el 100%, sino que había que delegarle a la administración. Para no brincarse autoridades. Sí, pues... De, 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 de las sucursales había que poner pues su jefe de cocina con su rol su, el capitán mesero con su rol este, el gerente con su rol entonces todo eso yo a partir de la tercera apertura de la sucursal fue cuando yo empecé a estructurar eh, sí. documentándome lo que ya sabía sigue tomando cursos de administración pues de restaurante el primer curso que yo lo tomé ¿contrataste a alguien? sí contraté consultores entonces contraté una consultoría también que me ayudó ¿no? me ayudó me ayudó bastante pero esto del 2021 eh, parte del 2022 yo estuve trabajando sobre eso ya el 2023 ahora sí ya estamos listos que es lo que sigue sí final de 2022 y al principio del 2023 nosotros remodelamos la sucursal de, Cam... de, de Olivar y Soque Grande sí. Sí, en tu, recuerdo en su momento cuando pues, fuiste, pues era el Tejabán y con los, este, con los carrizos, carrizos. ¿no? teníamos los aerocooler que la sucursal de Camino del Cerito ya está así okay. entonces eh, pues la gente ya pedía refrigeración entonces fue cuando remodelamos ahí y ya en el 2023 ya estamos listos dijimos ahora sí hay que abrir la, la otra cuarta sucursal pero no podemos abrir 
menos a lo que ya es olivares. O sea, okay. ya tiene que ser un lugar refrigerado y... Irse pues, transformando sí, a, a qué mercado, a qué mercado. Entonces, ya tenemos todos sucursales posicionadas aquí en la ciudad y pues Miguel Alemán, no con su mercado ya en Miguel Alemán, pero la, dos, pues, la, la del norte y la del surponiente. Entonces, buscar otro punto de un mercado que no teníamos. Y es por eso que aterrizamos aquí en lo que estamos en la sucursal de Coloso, Coloso. ¿no? Uh -huh. que ya ocupó una inversión mayor, ya ocupó pues, este, otra, otra plan de trabajo. ¿se puede ¿El decir? menú sí es el mismo? Sí, sí manejamos el mismo platillo todavía. Tenemos unos platillos diferentes aquí, que son este, algunos tacos, si ahorita, ahorita podemos probar, eh, y otros platillos este, calientes también ahí que hemos movido, ¿no? ¿Qué es lo que más te pide la gente? ¿Qué platillos? La barra fría sigue siendo nuestro fuerte. ¿La Suprema? La Suprema es, este, sigue siendo el, el, la más vendida todavía, okay. después de seis años y medio. Eh, de ahí sigue las torres, luego los molcajetes, las piñas también se van de ¿Por qué crees que el molcajete siempre es de los más vendidos en todos lados? Yo creo que es algo de lo más clásico, se pudiera decir. Sí. Eh, que el molcajete yo creo que aquí... La primera vez que lo miraría, yo creo, hará como unos 10, 11 años, 2013, 2014. Es como años. pedir una coca de vidrio, ¿no? Yo creo que sí. Y es que la, el, el, lo frío de la piedra, pues te mantiene sí. siempre helado el claro. marisco, pues hasta la última cucharada, hasta, se me hizo la boca, hasta la última cucharada que le das al juguito ahí del, del, del clavato con la salsa, pues te, te termina termina estando helado, pues. Sí. Yo creo que por eso los molcajetes van a ser unos clásicos que de hecho, no van a pasar de moda. Son pocos los mariscos que sirven en desechable porque no van desechables mariscos. No, 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 no. A menos para hasta, hasta principios. <risa> sí. Hasta principios, sí. Entonces, pues a grandes rasgos eh, así es como hemos llegado aquí. Eh, ha sido toda una travesía todos estos seis años y medios, pues ha habido conflictos, ha habido. ¿Con qué? Eh, ha habido conflictos, este. En la familia ha habido conflictos. El negocio y la familia, si no lo sabes llevar, te puede crear un problema. Okay. Muchas veces nos clavamos tanto en el negocio que descuidamos al, para los que estamos trabajando. Pues al final del día, ¿para quién trabaja? Para la familia. Y pone el pretexto uno que es para no, ellos. Pues, sí, pues y te clavas y te clavas y te clavas. Y dices tú, pues, si no hay otra manera. Sí, sí, cierto. Hay que trabajar, pero hay que saber diferenciar. ¿sí? Entonces... Si tú vas a trabajar de 9 a 7, pues Simón, de 9 a 7 trabajas, chingale, machine y rájate el lomo si tú quieres. Pero de las 7, 1 en adelante, pues hay que dedicarse a lo que Tu esposa tío, también es muy exitosa en los negocios, ¿no? Gracias a Dios le, 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 le va muy bien también a ella. ¿Eso eh, se fue creciendo junto con Armando Marisco? Los eh, ¿Salones no, de belleza tiene? Sí, tiene salones de belleza. Ella, ella emprendió en el 2019. En enero del 2020 empezó, emprendió ella con su salón de belleza. Pero, ¿qué hay ahí en, en tu familia que los dos, o sea, salones, varias sucursales tienes sí, también? Ajá. Y tú varias sucursales, o sea, creciendo dos negocios al mismo tiempo. Pues fíjate que yo creo que siempre hay un, un ¿cómo dice? Un, un roto por donde se acabalaba, yo creo que... <ríe> es igual a, a Armando y a Nelson, somos, somos, somos iguales, yo creo, ¿no? Entonces siempre... Siempre ha jalado bien machine conmigo, yo siempre le he dicho, este, vamos a hacer esto, dale, dale. dale. ¿Tus hijos todavía no tienen edad para meterse? Eh, mi hijo mayor sí, ya tiene 20 años, él está ah, en su cursal también en el Seri. Qué chulado. Pues sí, él desde que empezó, con pues, los fines de semana yo me lo traía. De hecho, desde el Yangli, ¿no? Siempre lo traía conmigo los fines de semana. Cuando abrimos Armando Marisco, pues también los fines de semana. Y ahorita, pues ahí está, ¿no? Camino del Seri ya trabajando. Te voy a contar una anécdota que me habla mi mamá. Oye. Conocí a un chavalo, yo promocionándote ahí con él, que tiene restaurantes en, 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 en Hermosillo, y me dice que ya lo grabaste, que sabe qué, y me dice mi mamá, son una pareja que saben de dinero, saben de, o sea, de mover, se le ve la chispa, dice. se le ve la chispa, todo, todos les gusta investigar y todo, son, me impresionaron, una pareja como que muy engranada. Ajá. Sí, fíjate, pues tuvimos el gusto de conocerla en un viaje a tu mamá en septiembre del año pasado. Sí, que tiene que ver con los salones de con belleza. Con los salones de belleza, porque pues son colegas, ¿no? Janet, mi esposa y, y tu mamá, este, son, son colegas ahí. Sí. Y coincidimos en ese viaje. 
Y ahí pues fue con lo conocí. ¿Qué te dijo? Sí, me dijo, no, es que mira, mi hijo graba, bien emocionada contando, mi hijo graba contenido y sube videos y, y pues le va muy bien, la gente sigue mucha gente y, y ya, pues, ya me había dicho que eran de Navojoa, de, de, sí, de, de, de este, Navojoa. Y en su momento tú me dijiste poder en Navajoa y le dije, ¿no es el malén de casualidad? Sí, me dice, ya lo conoces, sí. <risa> Ya, sí, le dije, sí, por ahí lo traigo ya. Que yo te encontré por el TikTok, ¿eh? Ah, sí. Sí, o sea, eh, yo, una de las formas que hacía para buscar negocios que valieran la pena, Ajá. pues ver su TikTok y sí, me claro. salía ese machín y dije, vi la Suprema y pues... De ahí es. <risa> sí, entonces sí. Fíjate, TikTok no le hemos pegado tan fuerte, ¿eh? No, hemos, no subimos tanto, antes subíamos más contenido, ahorita tenemos rato que no subimos. No subimos. De hecho, no tengo mucho, muchos seguidores, tengo un poquito de seguidores. ¿Y por qué me salías? Eh, porque tenía mucho oficio. Ah, es que buscaba por el museo. Sí, buscaba sí. y te mandaba, yo creo. Sí. Tú, tú pones mariscos o algo así, te va, te va, te va a dar lo, lo más. ¿Quién eres de los bueno. únicos aún que sube contenido de, de sus mariscos? O sea, tú mismo, pues. Fíjate, es uno de los problemas que todavía he tenido. He delegado mucho, pero mis redes las sigo manejando yo todavía. Bueno. Yo, yo sí he contratado, sí hay gente que me ayuda con las pautas y, y a crear videos y eso. ¿Qué funciona más? ¿Una pauta o un contenido orgánico? No, un contenido orgánico. ¿Sí? Definitivamente. O sea, una pauta sí, sí te va a dar. ¿Pauta es pagar? Sí. A las redes para... Tú pagas, tú lo pones eh, y sí, sí te va a dar porque te tiene que dar un retorno de, 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 de la inversión que le hagas, obviamente. Pero un contenido orgánico... Te digo que, que te puede generar más. ¿Por qué? Pues porque la gente le gustó como tal y la gente lo está comentando, lo está compartiendo, este, le está creando la interacción. Pues. A la gente no le gusta que le vendas, le gusta que le, que le Entonces, muestres. Le aparece publicidad y dice, ah, otra vez publicidad, pum, ni lo quita, ni lo quita, ni lo quita. Muchas veces nada más porque ya ven que dice publicidad por un ladito y ah, no le gusta que le vendan exactamente. Entonces, es eso. ¿Hay serios en el, en el ramo restaurantero aquí en Hermosillo? ¿La competencia? S Sí, sí, hay viejo. Este, yo creo que su know-how nadie lo quiere compartir. Sí, pues eso, sí, eso no son celos, es, es tu patrimonio. Sí, pues al final del día es... Pero hay mala leche. Bueno, mala leche como tal, no. Mm -hmm. Pero sí es el, a lo mejor el celo dices tú, oye, pues celo, a mí me costó, como mucho sí. no te lo voy a decir. Es pues la herencia de mis hijos. Sí, ¿verdad? claro, ¿no? Entonces, este, mala leche como tal, a mí no me ha tocado en lo personal, ¿no? Eh, yo le deseo el éxito pues, a todo mundo, en lo que puedo ayudar, les, les ayudo. Eh, hay gente que me ha preguntado, oye, ¿qué tengo que hacer? Proveedores. Sí, tienes que vender, güey. <risa> tienes que vender. ¿Y qué tengo que hacer para vender, güey? Pues, esto, a mí me funcionó esto allá en el 2017, 2018. Y Ahora es diferente. Diciendo, ahorita es diferente. Un reel que a mí me funcionaba describiendo un producto hace cinco años, ahorita ya no la gente no te lo ve. Ahorita la gente te mira haciendo el reel que vas y te estampas con la pared y sales haciendo la publicidad sí, porque te metes una marometa y luego sales... No, esos son los reels que no han funcionado. ¿Antes lo Sí, pues en el 2020 andaba, ¿no? <risa> no, nunca, pero... Pero, pero sí, el punto. Ahí, pero el punto. Hubo, hubo uno de los primeros TikTok que se hizo muy, muy virales. A mí me tocó verlo con un jatoquero que decía, ¿qué va a pasar? ¿Qué, ¿Cómo que decía? ¿Qué va a querer? ¿Qué, ¿Qué va a llevar? Ah, sí. Eh, y muchos de veces lo hacían, ¿no? Y muchos lo hacían, y yo se lo hice, por ejemplo, es, en ese momento. Es como el pache pache de ahora. Sí, ándale, algo así. Entonces, ese TikTok que allá en el 2020, pues, pum, pegó y pum, te toca hacerlo y pues los haces, ¿no? Entonces, y ahorita, este, los TikToks son esos, pues, tienes que crear contenido para crear, este, una conexión con, con, los, con los jóvenes, porque al final que está consumiendo ahorita muchas redes, a lo menos en TikTok, son, son puros morritos, ¿no? Sí. De 20 que algún años, día van a, ser van a ser clientes van a ser clientes tienes que ir sembrando ahí la semilla ¿no? exactamente por eso te dije yo que no dejo el TikTok <ríe> exactamente entonces ahorita sí se sí tiene que trabajar con eso y lo choncho del pastel en, en, en las redes ahorita pues sigue siendo Facebook ¿no? sí. pero Facebook te ve otra gente que le gusta más recetas le gusta más este, ese tipo de, de, de contenido de, de comida o sea, ¿no? de comida de ver cómo preparas unos aguachiles que lo que, que llevan, TikTok ya le está comiendo ¿eh? Bueno, también, sí. Está, yo, yo pues ya tengo dos años con las plataformas y, uh -huh. y si sí, antes hubiese algo de comida TikTok y no... Te pelaba nada. No, no, te, no te pelaba. Ahora, de hecho el mismo TikTok ya te dice sube videos de más de un minuto y, y, y ahora ya, ya tengo videos de millones de vistas igual que... En, en es Facebook. que la chaviza ya no está moviendo para TikTok también ya. Sí, no, de hecho. Y luego vamos a llegar y se van a ir a otro sí. lado. No son las sacando la vuelta. Los, los, la morrada. La morrada, entonces es eso. Eh... 
Y pues sí, la gente que me ha preguntado en su momento, ¿qué tienes que hacer? No, pues vender, viejo, y para vender, pues tienes que subir contenido. Tienes que, sí. tienes que darte a conocer, pues. Mucha sí. gente se olvida de vender y es lo más sí. importante. Sí, sí. Sin duda, la, la recomendación mejor es la de boca en boca, ¿no? Y siempre la va a hacer, yo creo sí. que nada le va a ganar a eso. Pero pues, para que te recomienden, primero te tienen que conocer. Más te tienen que visitar, pues. Te tienen que visitar y para que te visiten, pues tienes que llegarle por Más cuando lado. inicias. Sí, cuando más. Ahorita cuando Armando Mariscos es conocido por todo Hermosillo. Pues Solamente no por todo Hermosillo, pero sí por un gran porcentaje. De pues mira, yo creo que que sí por todo Hermosillo, al menos que sea alguien que realmente no le interesan los mariscos, porque Ajá. yo que soy de Navajoa, sales allá, o sea, Ajá. me ha tocado ver videos tuyos. Yo creo que aquí, al tener cuatro sucursales, pues un 90% sí. Sí, sí de verdad, ¿no? de, 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 de conocernos, ¿no? Este... Ya, ya es cuestión de, de, de seguir en la mente. Exactamente, de estar presentes. Y pues ahora, no es que nos visiten el 90%, ¿no? Sí, y, y que vengan a, a cualquier sucursal sí, de un servicio. Sí, sí, cualquiera sucursal, este, pues tratamos de que pasen un rato agradable, más que nada, ¿no? Entonces, eh, pues es eso, un rato Que vengan a estar, a Tranquilos a comer, que coman un platillo, pues, rico, reportado, eh, y pues un rato agradable con sus seres queridos y todo. ¿Cómo ves a Armando Mariscos en cinco años? ¿Más sucursales o no? Sí, fíjate, eh... Yo creo que la ciudad pudiera darnos una sucursal más todavía, ¿no? Okay. Como, a, como va creciendo la ciudad, yo creo que todavía pudiera darnos una sucursal más. Está creciendo mucho el museo. Sí, eh, para acá, ya más al sur, más a la entrada, bueno. No digas no, dónde, porque... <risa> no voy a decir, bueno, voy a decir rumbo, ¿no? Pero no voy a decir cuándo. Eh, yo creo que sí nos, nos da para una sucursal más. ¿Y otra ciudad? Sí, sin duda hemos tenido ofertas para otras ciudades. Dentro de la misma organización que te dije que, que tomé en 2021-2022, actualmente estoy haciendo este, pues, protocolos para poder... ¿Franquiciar? Si franquicio o si trabajamos con socios operadores como tal. Eh, tengo las opciones esas para, para poder... ¿Una sociedad realizar. maleno armando se enojó? Pudiera ser. Por eso no, no estamos cerrados a nada, pero ya tengo ya toda la estructura legal para poder tomar esa decisión. Pues. Tengo, tengo, tengo propuestas... No firmes en el sentido porque no me he sentado así eh, cara a cara con las personas para hablar y hablar números y todo, pero sí hemos tenido muchas llamadas y de diferentes lugares. Eh, hay gente interesada en Guadalajara, hay gente interesada en, en, en Ciudad de México. Este, San Carlos el año pasado me hicieron una propuesta y eso. A lo mejor dicen, ¿por qué no te avientas? Pues porque precisamente esto yo lo quiero hacer como un legado, no nada más pum, 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 Es un bebé tuyo, sí, es como pues, de... entonces no es nada más aventarse a lo loco, porque ya me pasó, pues, ya me pasó. A tu niño no lo vas a ir a dejar de otra casa hasta que crezca. Exactamente, o hasta que tenga todas las herramientas para defenderse. Para defenderse. Entonces, eh, es eso, esto para mí también es eso, pues. Eh, Habrá otro que dice, no, porque el fulano ya abrió aquí, ya abrió, ya abrió. Cada quien tiene su ritmo, ¿no? Fulano no tiene familia, fulano es solo, fulano... Son, dif son diferentes este, panoramas, pues es eso. Entonces, a lo mejor por ese lado sí es un poquito conservador, pero yo creo que haciendo bien las cosas, todo va a ser bien. Claro ejemplo, este, por, para mí, en el sector restaurantero y marisquero sobre todo, pues Don Diego Cota, ¿no? Por ejemplo, Arbolito de Cajeme tiene... ¿Por qué ha bajado tanto ese arbolito? No sé por qué ha bajado, pero yo, a lo menos el de aquí, yo siempre lo miro bien. No, <risa> es que mira, no sé. Es, tiene muy buen servicio ah, y, no, sí. y, y, y me encanta a mí para ir con la familia. Uh -huh. Me encanta ir a los arbolitos porque es un lugar tranquilo, te traen colores para colorear a los niños. Todo. Pero no se siente lo mismo como cuando. Uno íbamos de chamacos. Pasa, ¿eh? como cuando íbamos de chamacos. O como... Sí, como, como que muy automatizado todo, no sé, como que sientes que. Que no te está atendiendo nadie. Lo que pasa es que yo creo que llegas a un punto que espero a mí no me pase y vamos a trabajar para que eso no sea. No robotizar al, al personal. Que eso es lo que yo creo que has sentido tú en, en tus últimas sí. visitas. Sí, muy, muy... Muy frío, pues. No se siente ese... ese este... El, el lugar ameno que deberías de sentir o como... Sí, o, o que... No sé, cuando ya son unos mariscos pequeños, pues... Eh, de repente te encuentras al dueño sí. Yule, y otra vez usted, o, o al gerente, el convives, gerente, pues, más como, con la... como convives, como que te conocen, Ajá. de que eh, ah, el, lo mismo de siempre, o algo así, el, la calidez, la calidez, la calidez. Y, y también pues 
sí es sí, muy bueno los arbolitos, pero pues no sé, en Abojoa siento que le han, le, 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 le han fallado. Le han fallado porque en Obregón sí me gustó un poco más. Ok. Entonces, pero... Uh, pero yo, yo, yo mirándolo de manera empresarial, pues... Pero es el, es el empresario más exitoso de, de, de restaurante en Sonora. Sí. Eh, eh, el señor, y creo que está abriendo una universidad para sus trabajadores. Ahora le sí, una mi, nota. Sí, mi, mi reciente es, esa nota también. No era la idea de detalle. Tiene un libro, o sea, es, el, el, el vato es un chingón, yo sé. Por algo lo Por hay. Por algo es. Entonces, eh, no me visiono así, ah, como él, a lo mejor más chingón, pero <ríe> sí algo, eh, tú me dices, a cinco años, ¿cómo ves? Hermosillo nos va para otra sucursal y en cinco años sí nos miramos en otras sucursales. ¿Qué plazas me gustan? Para ver si no ve gente de esos lugares. Tijuana, Nogales, Guadalajara, Chihuahua, este, el área de Monterrey, obviamente. El Bajío. Monterrey, hace falta Bajío. mucho los mariscos de por acá. El Bajío, muy bueno también. Este, parte a lo mejor de León o Querétaro, esa parte también. Guadalajara. Ha sido un exitazo el marisco sonorense y sinaloense que se ha ido para allá. Sí, 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 sí. Un sí, exitazo. Un exitazo, les ha pegado muy bien. Después que son 5 millones de gente, pues un mundo de gente. Y, y comían el marisco caliente, pues <ríe> el, 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 el con los cócteles. Los cócteles. <ríe> Llegas aquí con el sabor de aquí, pues al remangas, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Entonces, y Ciudad de México, pues 17 millones de gente, me imagínate. Imagínate con que al 1% le guste eso. Eh, yo creo que es una de las pruebas. He tenido gente que nos ha visitado Ciudad de México y les ha gustado. Uno fue este, este de Chaparrito, el, el Peluche Torres, que también le gustó. Ah, lo vi, vi sí. que vino. De... Pues no, tú me pasaste su número. Sí, te pasaste su contacto. Qué buena onda es el viejón. Sí, sí, sí. La neta se jala. Te voy a decir algo. Eh. Los youtubers son muy celosos también, así como. Y, y, y cuando es alguien grande no te pelan. Y el no, viejón no. me contestó y todo, quedamos de vernos. Lo vi aquí en el museo con el Manos Puercas. Ya me iba yo, y yo no sabía que él estaba ahí porque estaba grabando más para allá, me dijo, que no se vaya maleno, porque quiero ir a saludarlo, o sea, eso, se habla de, de la persona. Y sí, es, pues es sencillo, lo es, senc ah, es sencillo, es sencillo, y es, y es un gran ejemplo él. ¿eh? Sí, eh, eh, y algo de lo muy importante que, que tenemos que tener siempre bien presentes, el giro que seas, restaurantero o creador de contenido, este, youtuber, lo que tú quieras, influencer, no te tienes que olvidar de la gente que estuvo en el proceso, porque muchas veces llegas y ahora sí, ah, ya, ya me, ahora sí ya me pela el fulano que ya tiene no sé qué tantos seguidores, o ya me pela el mangano porque ya, 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 ya entré a, digamos, a su elite. Pues a lo mejor muchas veces nada más pura conveniencia, cuando al final la raza que estuvo en el proceso es la que te ayudó a llegar a, a allá. ¿no? Sí, yo me fijo mucho en eso, por ejemplo, hubo un tipo que me han pegado más las recetas a mí y... Uh -huh. Y no dejo de ir con los marisqueros que, con los que empecé a... Sí, a, a con la, la, la carreta, pues, con la carreta. Con las carretas. Y me dice, ¿por qué siempre es como mismo? Porque ellos, cuando no me pegaban los videos, ellos eran los que me apoyaban. Ajá. O sea, porque no, no, no era el costo, sino en, de, en que... Por ejemplo, tú estás gastando tu tiempo ahorita aquí platicando conmigo. Sí. En atenderte, pues. Sí, sí, sí. Y eso yo lo aprecio mucho. Yo con ellos sigo yendo, sigo yendo. Aunque sepa que no me apega tanto video como a lo mejor en otras partes, pero... Le es una manera de agradecimiento, güey. Agradecimiento. Y pues es publicidad no, que tú le estás haciendo gratis, güey. Es publicidad para ellos. Nos ayudamos entre los Sí, dos. claro. O sea, digamos, no, es ganar, ganar. Y a estos, sí. de esto se trata esto, ¿no? Eso ganar, ganar. Eh, yo creo que en todas las profesiones, en todos los oficios, eh, el colaborar siempre te va a sumar, pues. Exactamente. Siempre te va a sumar y, y siempre hay que ser agradecido, siempre hay que extender la mano mientras se pueda, ¿no? Dentro, mientras esté dentro de las posibilidades, porque hay también hay veces que te ha tocado, me ha tocado gente que, no, que écheme la mano, viejo, pero pues, no se puede. Pues. ¿Quiere que le eches la mano sacando de tu bolsa, de tu costal? Pues, sí, pues. No enseñándole bien. cómo se hace un costal. Exactamente, pues. exactamente. Y pues, como dice Dios, ayúdame que yo te ayudaré. Yo siempre he dicho, yo le voy a ayudar a todo el mundo mientras no afecte el patrimonio de mi familia. Claro. Que, que es lo que por lo que uno lucha por ver a sus hijos algún día eh, viviendo bien y viviendo mejor que uno. Pues. Sí, claro. Sí, yo te, o sea, me da lo mismo. Te puedo ayudar este, con mi experiencia, conocimiento, uh -huh. este, a lo mejor con contactos, con, una, con relaciones, lo que tú quieras. Pero no me pides apoyo económico porque a lo mejor ahí ya, ahí ya no nos sí, cuadramos sí. mucho. Sí, exactamente. Es, es, es algo, lo, algo similar a lo que estás mencionando. Entonces, así está el asunto, vale, mejor una vez. Ya como para cerrar, tú dime. ¿Qué puede esperar uno de la comida, hermano Mariscos? ¿Qué, qué, qué, ¿En qué te, 
es barato, es caro. Eh, ¿Cómo es la Mira, mira. la relación calidad-precio, viejo, no creo que encuentres más de dos o tres lugares como Armando Mariscos. Okay. Sí, ha de haber, yo no digo que no. Sí, sí, sí. Pero yo creo que somos, aquí somos, razón. somos contados, ¿no? Somos contados los que damos relación, eh, relación calidad-precio. En, la, en cuanto a la comida. Sí, en cuanto a la comida, ¿no? Más estas amenidades de VIP. Sí, sí, más las instalaciones y todo eso. El asunto es poder llegar, poder llevar las unidades de Armando Mariscos a tener todas, este, pues con instalaciones cómodas y todas las facilidades. ¿Eres de los empresarios que piensa que el volumen te da más ganancia que el vender caro? Sí, pues esa fue mi metodología que, que utilicé. Este, vale más ganarle poquito, pero a mucho, que ganarle mucho a poquito. Así es. Entonces, con esa filosofía seguimos trabajando todas Las masas te dan más que. Sí, sí, sin duda. Uh -huh. este, si tú ves un mercado y dices, no, pues es que vale más venderle 100 pesos a 10 mil gentes que mil pesos a 100 Así. gente. Sí, me explico. Y Entonces, que ayudas a todo. Sí, ayudas más. Genera, genera más movimiento. Pues. ¿Sabes cuántos trabajadores tienes en total? Eh, actualmente me acaba de irse uno, ahorita somos 52. Haz de cuenta que le das trabajo a toda una pequeña privada, a sí. un fraccionamiento. O sea, es parte importante de la economía ya en Hermosillo, Armando Marisco. Sí, pues son 52 familias adicionales a la mía, este, por la que dependemos de él. Entonces, si tú me dices, te puedes echar para atrás, no, no me puedes echar para atrás, porque yo no soy solo, pues, no es, solo. No, es, no es nada más mi familia, sino, pues, son todas esas las más familias que Imagínate. tienen un ingreso de aquí, de Armando Mariscos. Y dependen, ¿no? Pues, entonces, dependen. Ahorita, pues, depende que estemos vendiendo, que estemos trabajando, que estemos generando, pues. ¿Cómo le haces para batallar con la rotación de personal que, que ahora muchos trabajan un ratito y se van y otro vuelve? Mira, hay, hay, este, hay puestos claves que son los que siempre pues hay que tratar de, de, de cuidarnos o de tener gente que, que no, que que no, no sean rotables, porque no son rotables. Eh, puestos claves en cocina, pueblos, pueblos, era, perdón, puestos claves administrativos, en servicio, todas las áreas. Pero hay unos que sí pues van a ser aleatorios. Entonces... Eh, a lo mejor, no porque sean menos importantes, pero porque eh, por el puesto como tal, la, el perfil, la que, se ocupa, no se el perfil que, que, que se necesita para tal, pues así es. Pues. Eh, gracias a Dios, nosotros tenemos una muy baja rotación. Te estoy hablando, yo creo que en el año, si lo hablamos en porcentaje, hemos de tener una rotación de un... 18-20% del personal total ¿no? en el año, o sea, es relativamente corto. Tenemos gente que tiene más de 6 años, un muchachito que, que, este, que empezó cuando iniciamos, nosotros él empezó en octubre del 2017 a trabajar conmigo, hasta la fecha está trabajando conmigo. Eso te habla de un muy, muy buen ambiente laboral. Sí, el LOL que le sigue de ahí, de más antigüedad, empezó en febrero del 18, hasta la fecha sigue trabajando y así. Tenemos de cuatro años, de tres años, dos años, un año. Tenemos gente nueva, así, pues, para quienes se supone el equipo es prácticamente nuevo, ¿no? Es difícil formalizar un negocio en cuanto a permisos, en cuanto al gobierno, que te diga salubridad, todo eso. Aquí en el municipio de Hermosillo, pues, por es mi experiencia, nada más se ha aperturado aquí. Es muy burocrático, como no tienen una idea. Fadoso. Y los mismos documentación y, y trámites te lo piden, ¿no? para sacar diferentes productos, diferentes permisos, perdón, en diferentes dependencias. Ejemplo. No se homologa todo. No, pues, o sea, y lo estás entregando en, en, en el ayuntamiento uh -huh. para la licencia de uso de suelo. ¡Pum! Ahí te va todo. Ahí está. Ya, ya lo entregamos. O sea, ya. Y lo mismo te lo piden, pero otra vez en copias certificadas y todo eso. Eh, para la licencia de funcionamiento, para la licencia ambiental, para el dictamen de protección civil. Eso es en el ayuntamiento para poder operar, ¿no? Ya tienes. Si quieres una licencia de alcohol, lo, tienes que ir a los documentos que entregaste ahí con ellos, otra vez devolverlos y llevarlos a otra, a, a, a el estado. El, no, en el ayuntamiento también, para que te den la anuencia. Ya que te den la anuencia municipal, te vas al estado, a dirección de alcoholes ahora para que te den la anuencia. Es un show. Es un show. 
Sí, es muy burocrático, sí es muy tardado, sí te la hacen echar vueltas, entonces sí es caótico. Gente que no ha vivido el proceso, pues lo desconoce, pues. Si sí, gente se está en la carreta y nunca ha hecho el trámite, a lo mejor nada más se le hacen inspección y vigilancia para que le den un puesto de, 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 de comida ambulante, que le pueden decir, pues es más sencillo, ¿no? pero hacer todo un establecimiento bien, sí, sí es complejo. Y luego, pues eso es una de las razones que en un establecimiento bien puesto, pues están malas cosas que en, un, en, en algo ambulante, pero pues aquí está todo cuidado. Sí, pues porque por ejemplo estamos, estamos regulados, pues ¿Estamos ya, regulados? Ya, ya, ya te está revisando protección, protección civil. civil. Ya sabes tú que si ante una emergencia pues tienes todas las instalaciones correctas para determinar, para evitar un accidente. Salubridad, todo. Sí, todo, todo. Esas son las razones porque hay que tener más confianza también en un, en un puesto bien establecido. Sí, claro. No, no porque un puesto, una carreta eh, sea insalubre, ¿no? No, ¿no? no estamos diciendo eso, sino que pues nosotros sí estamos monitoreados. Pues estamos más monitoreados que, que a lo mejor una, que una carreta, pues es eso y pues tenemos visitas más periódicas más constantes y ese asunto y pues sí, si sí, dices sí, es tedioso, si sí, es tedioso, es enfadoso si sí, es enfadoso entonces muchas veces pues nomás dicen y te lo agilizamos si sí, ¿no? sí, <risa> sí, sí, entonces eh, sí, sí, de hecho tú vas a una dependencia del ayuntamiento y te dicen, no, pues si quieres aquí está la lista de, de gestores autorizados para que te ayude como coyote sí, y dices, oye, pues yo como simple mortal no lo puedo hacer o sea, sí lo vas a hacer, pero te vas a tardar más. Estamos con el Armando, pues yo creo que queda para mucha plática, ¿no? Para otra segunda temporada algún día. Cuando guste, pero estamos abiertos. Pues muchas gracias por abrirnos nuestras puertas y contarnos todo eso que nos contas. Es tesoro para, para ese pequeño chavalo que, que a lo mejor y, y quiere abrir su negocio en Cancún, en donde sea, en una taquería. Sí, más que nada, yo creo que también para gente que, 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 que está no nada más emprendiendo, sino que ya está sobre sí, marchas sí. y pues tienes que ver cómo, de qué manera así sí, estructurarte sí. bien nada más. A lo mejor hay, a, a alguien nos está viendo y le quieren vender en 50 mil pesos un, un hombre que ya no funciona. <risa> un hombre que ya no funciona. <risa> <risa> Sal, pero pues, como conejito de te puede servir. <risa> Saludazo, mi gente. Estamos Armando Mariscos, Hermosillo Sonora. Ánimo.